വെൽക്കം ടു ബാങ്കേഴ്സ് അല ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് എസ് സി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പോലുള്ള ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ബാങ്ക് എക്സാംസിനും ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ ആ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് മെയിൻ പ്രപ്പോഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് പോവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷനിലെ പ്രപ്പോഷൻ നോക്കാം സോ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് എനി ടു റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് എനി ടു റേഷ്യോസ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രപ്പോഷൻ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി ഒരു ഇക്വാലിറ്റി അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എ അംശബന്ധം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് സി അംശബന്ധം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം എ ബൈ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷനിൽ അത് എങ്ങനെ പറയാം എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി സോ ഇതിന്റെ എല്ലാ മീനിങ് എന്ത് തന്നെയാണ് എ അംശബന്ധം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി അംശബന്ധം ഡി എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന എയും ഡിയും കണ്ടല്ലോ ആ എയും ഡിയും പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംസ് എന്നാ എക്സ്ട്രീംസ് ഇത് രണ്ട് മീൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് നടുക്കുള്ളതിനെ മീൻ മീൻ പൊസിഷനിലുള്ളതിനെ മീൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ എക്സ്ട്രീംസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രീമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എ ഇൻ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ മിഡിൽ ഉള്ള എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ബി ഇൻ ടു സി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി അപ്പം പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ഇസ് ടു ഡി എ ഇസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഇസ് ടു ഡി എന്ന് ഇത് വായിക്കുന്നത് മീനിങ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ ഈ എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി ഈസ് കാൾഡ് നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എ ഡേയും ബി ഡേയും സി ഡേയും ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലാമത്തെ നമ്പർ ആണ് സോ എപ്പോഴും ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തന്നേക്കും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും എത്രയായിരിക്കും ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാലാമത്തെ നമ്പർ ആണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി ആണെങ്കിൽ ആ നാലാമത്തെ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു അതായത് ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സിക്സ് ദെൻ ദ പ്രപ്പോഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് ആർ ദ എക്സ്ട്രീം ടുവും സിക്സും എന്താണ് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് ത്രീയും ഫോറും ആണ് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഇവിടെ നമ്പർ ഏതാണോ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് എക്സ്ട്രീംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെ ആ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി ആ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ടു ഇൻ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ഫോർ സോ ഡി എന്ത് വരും ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ ടുവും ത്രീയും ഫോറും സിക്സും പ്രപ
a ഡേയും ബി ഡേയും തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് സി അതായത് ഡി യുടെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടാണ് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എയും ബിയും തന്നിട്ടാണ് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എയും ബിയും തന്നിട്ട് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എയും ബിയും തന്നിട്ട് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് സി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി തേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും സോ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്ന് വരും ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്ന് വരും മറ്റേടുത്ത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു വന്ന് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു വന്ന് ബി സി ബൈ എ എന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്ന് വരും അടുത്തത് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നത് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മീൻ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി അതിൽ മീൻ പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ടു ബി അസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ദറ്റ് ഈസ് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ബി അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു നോക്കി എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു നോക്കി എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി അതിൽ മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ആ മീൻ പൊസിഷനിൽ ഉള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്രപ്പോഷണൽ ടു രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് രണ്ടും സെയിം എഴുതിയാൽ മതി സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ ടേംസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം ടേംസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് മീൻ പൊസിഷനിൽ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടെടുത്തും എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവിടെ എക്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എഴുതുക എക്സ്ട്രീംസിൽ എഴുതുക സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി മീൻ പൊസിഷനിൽ ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീമിൽ ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ബി പക്ഷെ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക മീൻ പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫോർ നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് നോക്കി ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആ അതായത് എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി അതിൽ എന്താണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ സോ ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈസി അല്ലേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ത് വരും നാലും ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും അല്ലേ സോ ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സോ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വരും അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ നാല് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഈ സംഖ്യകളുടെ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ആ നാലാമത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാ
repeat either the mean term repeat either the so a is to b proportional to b is to c you know the chain okay at the no answer Sixteen is to thirty six proportional to thirty six is to C. So C is equal to thirty six into thirty six divided by sixteen. Sixteen la four ibda katte da nine. Ori four ibda ing katte da nine. Nine into nine eighty one. So C is equal to 81. Option D 81. Answer option D 81. Doubt on the law. Moonamata term on a contributed candangle. Third proportion on a contributed candangle. Second term repeat the edana. Second term repeat the edana. In a mean proportion case, we are no kanda equation or tamadi root a b. Other I can allow the confusion of a lingle. A lingle are a nadukola on a contributed candle. The moonamata on a thumbnake and the other on a contributed candle. No other idea on the. A lingle do it a confusion of one chance under. So think equation particular chernal madi find the mean proportion of your china. On the chain, okay. Find the mean proportional to four nine. Find the mean proportional to four nine. This is the mean proportion of root a b under the same thing. Root a b under the same thing. That is root of four into nine. Only give four into nine thirty six and the other root thirty six. I will give four into square root of nine to square root of separate separated. And I will answer six. So answer option b six. Clear on our mean proportion joy kya third proportion joy kya fourth proportion joy kya easy at the same but you clear on a low topic here mean proportion reward the owner as a seaboller railway boller like some of the reward the owner which it was on a mean proportion just to root a b no equation or a on the work score a where on no illa not a poor joke in the mean proportion and a on a could deliver a show joe chicken so root a b no equation matra madhi nam ki or problem solve a night okay up on a or you Topic is clear. I turned on the Jarikino. So, thanks for watching. We dish up and like here. Maximal Arga Share is Udka. Up with the Bolula tips and tricks. I took in the Ghana. Repeat right to Chodikin and Choding Lalino. I'll engage in the problem. Chayanola tips. I took in the Muka. You're a section in Ghana. Thank you.